हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट एक्वा कल्चर बेटा एक्वा मतलब पानी ठीक है और पानी में क्या कौन रहती है फिशेस क्रैप्स लॉबस्टर्स ट्यूना जब हम इन सभी चीज़ों को कमर्शियल लेवल पर पढ़ते हैं उनके कल्चर को पढ़ते हैं उनकी लाइफ हिस्ट्री को पढ़ते हैं कि वो क्या खाएंगे वो कब मैच्योर होंगे उनका कौन सा ब्रीडिंग सीजन होगा जब हम हर एस्पेक्ट ऑफ रिलेटेड टू द मेरीन लाइफ या फिर फ्रेश वाटर लाइफ यानी पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं तो हम उसको बोलते हैं बेटा एक्वा कल्चर ठीक है एक्वा कल्चर की जो बेस्ट डिफाइन थी ना इट इट इज गिवन बाय जापनीज रिसोर्स काउंसिल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी उसने क्या कहा था बेटा एक्वा कल्चर वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है या फिर वो ब्रांच है जहाँ पर हम ना एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को इतना बड़ा करते हैं कि वो कमर्शियल स्केल पर प्रोडक्ट कमर्शली अवेलेबल हो जाए और हम ना उनको उनकी नेट हम ध्यान में रखते हैं कि उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या चाहिए उनको बेस्ट ग्रो करने के लिए और उन ऑर्गेनिजम्स की लाइफ हिस्ट्री क्या है और उनको कैसा पानी चाहिए उनको ब्रैकिश वाटर चाहिए उनको प्लेन फ्रेश वाटर चाहिए या फिर उनको मैराइन वाटर चाहिए यानी जब हम हर एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए हम उसको कॉमर्शियली लार्ज स्केल पर ग्रो करें तो हम उसको एक्वाकल्चर बोलते हैं ठीक है एक्वाकल्चर ना को हम डिटेल में पढ़ने से पहले ना बेटा इसके ना दो एस्पेक्ट्स होते हैं ठीक है नंबर वन इज कैप्चर फिशरीज और दूसरा होता है कल्चर फिशरीज इसके नाम से ही पता चलता है कैप्चर यानी हमें उसको पकड़ना है ठीक है जब हम ना फिशेज को रिवर से पोंट से ओशन से सी से हम पकड़ रहे हैं सिंपल तो हम उसको बोलते हैं बेटा कैप्चर फिशरीज इस के अंदर हमें ना सीड्स को सो करने की ज़रूरत नहीं होती अब सीड्स क्या होता है बेटा जो फिशेस के ना फ्राई फिंगरलिंग्स या या फिर हम सिंपल बोले उनके जो यंग वंस होते हैं ना बेटा उसको हमने ना सीड टम दिए जैसे हम ना प्लांट्स का एग्जांपल ले अगर हमें ना प्लांट्स को ग्रो करना है तो हम क्या करते हैं बेटा कि हम नर्सरी में जाते हैं ठीक है उनके यंग वंस जिनको हम प्लांटलेट्स कहते हैं उनको उठा कर लाते हैं और अपने यहाँ गार्डन में उगा लेते हैं सेम वे अगर हमें फिशेस को ग्रो करना होता है ना तो हमें हमें उनके यंग वंस उनके फ्राई और फिंगर लिंक्स को ना एक पर्टिकुलर वाटर बॉडी में इंट्रोड्यूस करना पड़ता है ठीक है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा सेटलिंग ठीक है लेकिन हमें ना कैप्चर फिशेस में ना हमें सिंपल किसी भी रिवर में जाना है या फिर किसी भी ओशन में जाना है और हमें सिंपल उसको कैप्चर करके उनको पकड़ कर ले आना है ठीक है इसके अंदर हमें सीड्स वीड्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती दूसरे होते हैं बेटा कल्चर फिशरीज इसके अंदर हमें ना प्रॉपर उनके यंग वंस को डालना पड़ता है उनको अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पड़ता है उनको फीड देनी पड़ती है और जब वो अच्छे बड़े साइज के हो जाए ना कि कमर्शियली कमर्शियली साइज के हो जाए कि हम उसको मार्केट में जाकर बेच सकें ना तब हम उनको निकाल कर बेच देते हैं ठीक है इसको बोलते हैं हम कल्चर फिशरीज ठीक है कल्चर फिशरीज के ना बेटा बहुत सारी टेक्निक्स होती है जैसे पोन कल्चर केज कल्चर पोली कल्चर इन सभी को ना हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है अब हम इतना एक्वा कल्चर एक्वा कल्चर कर रहे हैं कि हमने ना एक अलग से सब्जेक्ट एक अलग से ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बना दी ऐसा क्यों हुआ क्योंकि ना बेटा पहली तो यही बात है कि ना हमारी पॉपुलेशन ना बहुत फास्ट इंक्रीज हो रही है तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो हमें फूड चाहिएगा ठीक है और फूड क्राइसिस को अवॉइड करने में ना कहीं ना कहीं ना फिश इंडस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी फ्यूचर में जाके ठीक है क्योंकि ना मिडिल क्लास होती है जो पुअर क्लास है उसके लिए ना इजी एसेसिबल फूड है इंडिया एक कोस्टल कंट्री है इतना सारा हमारी कोस्टल लाइन होने की वजह से ना हमारी जो मिडिल क्लास है और जो हमारी लोअर क्लास है ना उसको अपनी गुजर बसर के लिए भी फिश एक ब्रांच दिख रही है और उसके अलावा ना वो इसको कमर्शियली लेवल पर भी बेच सकते हैं ठीक है तो इसकी दोनों ही इम्पोर्टेंस है कि उसके लिए खुद की सब्सिडियंस इम्पोर्टेंस भी है और कमर्शियल इम्पोर्टेंस भी है ठीक है अब हम उस अब हम इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं तो बेटा अगर हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस फिश इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले बेटा ये फूड की तरह एक्ट करेगी ह्यूमन्स के लिए ठीक है फिशेज आर द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स फैट्स एंड विटामिन ए एंड डी ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ठीक है जिसकी वजह से जैसे जैसे हम इनको कंज्यूम करेंगे हम हम बहुत सारे प्रोटीन्स और फैट्स और विटामिन इनसे कंज्यूम कर सकते हैं विच इट सेल्फ इज़ अ बैलेंस डाइट ठीक है उसके अलावा बेटा ये इजिली डाइजेस्टेबल होती है कि वो हम ना अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो इट इज़ हाई इन फाइबर्स जिसकी वजह से ना हम इसको इजिली डाइजेस्ट कर पा रहे हैं 
जैसे अगर हम लें फिश फ्लैश का एग्जाम्पल जो वाइट कलर का होता है बेटा इसके अंदर ना तेरह से बीस परसेंट प्रोटीन्स होते हैं जो कि कैरी करता है तीन सौ से सोलह सौ कैलरीज पर पाउंड इसका मतलब ये फिश इट्स इज अ फूड है ना उसके अलावा अगर हम फिश मीट का एग्जाम्पल लें बेटा इसके अंदर ना पाँच असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं विटामिन ए डी होता है फोस्फोरस होता है ठीक है यानी हमें कितने सारी न्यूट्रिएंट्स कितने सारा न्यूट्रिशन फिश से मिल सकता है ठीक है बहुत सारी फिशेस जो हम यूज़ करते हैं एज अ एडिबल फिशेस इट इंक्लूड्स लेबियो कटला कटला माली सरडा एंट्यूना सेलमन हिल्सा एक्सेट्रा एक्सेट्रा ठीक है उसके बाद सेकेंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है बेटा ये फिश कैन एक्ट एज अ फूड फॉर द कैटल्स पिग्स एंड पोल्ट्री ठीक है जैसे कि ना जो कैनरीज होती है जो कैंस होती हैं फिशेज की उसमें से कुछ ना कुछ स्क्रैप बच जाता है ठीक है इस पर हम जब सरप्लस फिशेज हो जाए तो हम पूरी मछली को ले सकते हैं और उससे ना फिश मिल बना सकते हैं ठीक है फिश मिल ना बेसिकली क्या होती है बेटा ये फिश मिल इज रिच इन कैल्शियम फोस्फोरस और इसके अंदर ना सिक्सटी परसेंट प्रोटीन्स होते हैं ठीक है और इस फिश मिल को हम दे सकते हैं एज अ फूड टू द पोल्ट्री पिग एंड कैटल्स फिश मिल की ना इंडिया के अंदर अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें बेटा बहुत अच्छा इंडस्ट्री सेटअप है इंडिया के अंदर जो स्टेट्स के अंदर फिश मिल की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है ना इट इंक्लूड्स महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तमिलनाडु बंगाल केरल ठीक है उसके अलावा अगर हम इसकी फिशेस की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये बहुत सारे डिसीज को कंट्रोल करने में हेल्प करती है बेटा जो फिशेस लार्वा पे फीड करती है उनको हम बोलते हैं लार्वीवोरियस फिशेस ठीक है अब दो एग्जांपल्स ना बहुत अच्छे से पढ़ते आ रहे हो जैसे गम्बूशिया ट्राइकोगेस्टर ये फिशेज क्या करती हैं ये मॉस्किटोज पर फीड करती हैं और ना आपको पता ही होगा मॉस्किटोज आर द वैक्टर फॉर आर लॉट ऑफ डिसीज जैसे कि मलेरिया येलो फीवर है ना तो अगर हम किसी वाटर बॉडी में किसी एक जगह पर एक्वेरियम सेटअप करके वहाँ पे लार्वी वोरियस फिशेज को इंस्टॉल कर दें तो वहाँ पे वो क्या करेगी मॉस्किटो के लावा के ऊपर फीड करती रहेगी जिसकी वजह से मॉस्किटो एज अ वेक्टर एक्ट नहीं कर पाएगा और काफ़ी सारे डिसीज प्रिवेंट कर जाएगा ठीक है उसके बाद है फिशेज कैन ऑल्सो एक्ट एज अ मेडिसन जैसे कि हम बात करें कोट्स एंड शार्क्स ठीक है अगर हम इसके लीवर ऑयल की बात करें इट इज़ वेरी रिच इन विटामिन ए एंड डी वहीं अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड के एक्सट्रैक्ट्स की जो फिशेज से हम लेते हैं तो ये भी बहुत रिच होते हैं बेटा ठीक है और ये काफ़ी सारी डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं जैसे अल्सर्स स्किन डिसीज कोल्ड कफ नाइट ब्लाइंडनेस और इवन काफ़ी सारी ना मल्टी विटामिन के अंदर भी ना फिश ऑयल होते हैं ठीक है जिसकी वजह से ना जो जनरल वीकनेस होती है एपिटाइट लूज होता है उस उसको भी ये ट्रीट कर सकता है ठीक है उसके बाद आता है बेटा इट इज ऑफ हाई साइंटिफिक वैल्यू साइंटिफिक वैल्यू का मतलब क्या है बेटा काफी सारी रिसर्चेस ठीक है काफी सारी रिसर्चेस में हम फिशेस को यूज कर सकते हैं बेटा हमें ना मॉडल ऑर्गेनिजम्स चाहिए होते हैं मॉडल ऑर्गेनिजम्स यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो ह्यूमन जैसे रखते हो कहीं ना कहीं उनकी एम्डियोलॉजी हम जैसे हमसे मैच करती हो ठीक है या फिर उनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस हमसे मैच करती हो या फिर हमारी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में कहीं ना कहीं वो हमसे मैच करते हो ठीक है ऐसा क्यों क्योंकि ना ह्यूमंस के ऊपर डायरेक्ट रिसर्च करना मेडिसिन के ट्रायल करना एथिकल कंसेंट्स के अंडर अंडर आ जाता है ठीक है ये ना मतलब हम ये मानते हैं कि इट इज़ नॉट फेयर विद एनी ह्यूमन कि हम उसको यूज़ कर रहे हैं फॉर अपने पर्सनल बेनिफिट इसके लिए हम ना पहले कोई भी नई चीज़ बनाते हैं हम कोई भी रिसर्च करते हैं ना हम वो मॉडल ऑर्गेनिजम्स पे करते हैं जैसे आपने एग्जांपल आपने बहुत सुना होगा लंग फिशेस लंग फिशेस को हम यूज़ करते हैं ऐसा क्यों क्योंकि एक तो इनकी एनाटमी ऐसी होती है दूसरा इनकी डिस्ट्रीब्यूशन इतनी रेयरली है इतनी स्पासली है कि ये एक बहुत अच्छा मॉडल ऑर्गेनिज़म बनाती है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये बहुत हाई साइंटिफिक वैल्यू कैरी करती है क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म फिशेस में से ही आते हैं ठीक है फॉर द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स एम्ब्रियोलॉजी एनिमल बिहेवियर एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा उसके अलावा फिशेस के ना बहुत सारे ऐसे बाय प्रोडक्ट्स हैं बेटा जिसको हम ना यूज़ कर रहे हैं इन आर डे टू डे लाइफ जैसे फर्स्ट है फिश ऑयल ठीक है फिश ऑयल आपने बहुत अच्छे से ही सुना होगा बेटा कि ना फिश ऑयल दो टाइप का होता है लीवर ऑयल एंड बॉडी ऑयल जो लीवर ऑयल होता है ना बेटा इट कंटेन्स 55 फाइव टू सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ फैट्स पाँच से दस परसेंट प्रोटीन्स और विटामिन ए और डी होता है ठीक है और ये ना मेडिसिन के अंदर और फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ किया जाता है जो सबसे फाइन क्वालिटी का 
और जो सबसे एक्सपेंसिव फिश ऑयल सॉरी लिवर ऑयल है ना बेटा इट इज डिराइव फ्रॉम कोड फिश ठीक है वहीं अगर हम बॉडी ऑयल की बात करें बेटा बॉडी ऑयल इज डिराइव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द फिश है ना और लेकिन ना इसके अंदर ना फैट्स प्रोटीन्स और विटामिन के ना सिर्फ ट्रेसिस प्रेजेंट होते हैं अच्छा खासा अमाउंट नहीं होता बिल्कुल बस थोड़ा 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 प्रेजेंट है इसीलिए ये सस्ता भी होता है और इसको हम किस किस सेक्टर में यूज़ करते हैं पेंटिंग सॉप इंडस्ट्री कैंडल इंडस्ट्री लेदर इंडस्ट्री इसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं ठीक है नेक्स्ट है बेटा फिश मेन्योर ठीक है जब ना फिशेज की सप्लाई हो जाए सरप्लस आपको पता है कि ब्रीडिंग सीजन आएगा ब्रीडिंग सीजन में इतनी फिशेज हो जाती हैं कि हम उसका खाने के और मेडिसिन के अलावा और इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है उस वक्त हम क्या करते हैं जो हमारे पास एक्सेसिव फिशेज हैं या फिर जो फिशेज हमारे लिए अनसुटेबल है फॉर कंजप्शन उन फिशेज को हम सन ड्राई करते हैं और उसकी बना देते हैं बेटा हम खाद ठीक है और वो खाद यूज़ होती है एज अ फर्टिलाइजर बिकॉज इट इज़ रिच इन नाइट्रोजन एंड फोस्फोरस उसके बाद नेक्स्ट है बेटा फिश ग्लू की तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं जो फिशेज का स्किन है हेड है या फिर उसकी और कोई भी ट्रिमिंग का पार्ट होता है उसकी हम ग्लू बनाते हैं ठीक है क्योंकि इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा एडहेसिवनेस होती है एडहेसिवनेस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चिपक चिपकने की टेंडेंसी होती है ठीक है इतनी ज़्यादा होती है बेटा इसे हम ना पेपर वुड ग्लास लेदर ये सब कुछ भी चिपका सकते हैं उसके बाद आते हैं बेटा नेक्स्ट जो इसका बाई प्रोडक्ट होता है इट इज़ इसिन ग्लास ये एक ना जिलेटेनियस सब्सटांस है जो बिल्कुल शाइनी शाइनी सा होता है और ये फिशेज के एयर ब्लैडर से बनता है हम ना एयर ब्लैडर लेते हैं फिशेज का उसको अच्छे से ठंडे पानी में धोते हैं फिर हम उसको ना लकड़ी के टुकड़े के ऊपर रख के ना इतना पीटते हैं कि वो बिल्कुल फ्लैट हो जाए ठीक है उसके बाद हमने हमने उसको सन ड्राई किया फिर उससे हमने ना एडिबल जेली भी बनाने के लिए काम करते हैं और उसके अलावा ना बहुत सारे एडिसिव मटेरियल भी इसके बनते हैं ठीक है ऐसे ही नेक्स्ट प्रोडक्ट है बेटा शागरीन शागरीन ना स्किन ऑफ शार्क्स एंड रेस से बनता है इससे हम बहुत सारे वुड को पॉलिश करने के लिए काम करते में यूज़ करते हैं उसके अलावा ना ज्वेलरी बॉक्स की जो कवरिंग होती है ना बेटा वो भी बहुत सारे कंट्रीज में शागरीन की ही बनी हुई होती है ठीक है नेक्स्ट है बेटा लेदर जो स्किन ऑफ शार्क्स एंड रेज है ना ये फाइन क्वालिटी ऑफ लेदर बनाने में भी हेल्पफुल होता है ठीक है उसके बाद है बेटा आर्टिफिशियल पर्स फ्रांस के अंदर ना बेटा क्या करते हैं कि पूरी एक आर्टिफिशियल पर्ल की इंडस्ट्री है वहाँ पे क्या करते हैं बोनी स्केल्स ऑफ सिपनेट्स को लेते हैं जो कि ना बहुत सिल्वरी अपियरेंस होती है उनकी काफ़ी ना सिल्वर सिल्वर मतलब बहुत ज़्यादा लस्ट्रस होता है बहुत ज़्यादा शाइन मारने वाला होता है ठीक है और उनसे हम आर्टिफिशियल पर्ल्स बनाते हैं ठीक है दिस वॉज सम ऑफ द बाई प्रोडक्ट्स विच आर मेड फ्रॉम द फिशेस और ये इसके मेजर इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है जिसकी वजह से ना आज एक्वाकल्चर या फिर हम ये बोल सकते हैं फिश इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है ठीक है This was about the introduction to aquaculture. I hope आपको समझ में आया होगा If you have any doubt, you can comment in the comment section. Keep watching. Thank you.